ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് എത്തുക അതെ അമ്മയുടെ വള കള്ളം കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുപണി ഏകദേശം തീരാറായി വീടുപണിയുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കാണുന്ന ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ പരവാസ്തലി കാണുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാരെയും വിളിക്കാൻ കേട്ടോ എല്ലാരും വരണം അപ്പം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ലാഗാക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് നേരെ പോകട്ടോ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാ രാവിലെ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണേ ഒരു ആറു മണി ആയപ്പോ പണിയാനായിട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പുറത്തെ വശത്ത് ഉണ്ടായത് പുറവശത്ത് മണ്ണും മാന്തുവോ കുഴലും മൂടുവോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കുഴലും മൂടുവോ കുഴി മൂടുവോ പൈപ്പൊക്കെ മൂടി പറക്കി എടുക്കുവായിരുന്നു വെയിലിന് മുമ്പേ മിറ്റത്ത് ഭയങ്കര വെയിലായി പിന്നെ നിക്കാൻ പാറില്ലേ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തപ്പോ ഇവിടെ ആളെ കണ്ടില്ല നോക്കട്ടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ പണിയായിട്ട് തിരക്കാട്ടോ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയി എന്നുള്ള പൈപ്പ് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇന്നലെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കുത്തി എടുത്തത് എടുത്തത് നമ്മുടെ ഷെഡിലോട്ടെ നമ്മുടെ വീടിന് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ടി കഴിയാനൊക്കെ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ടാപ്പ് കോരിക്കൊണ്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോകണ്ടേ ഇതാകുമ്പോ ഒരു പച്ച ദിവസം എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൂട്ടി ഇട്ടാല് വണ്ടി കഴിയാൻ എളുപ്പമാവും ഇത് കണ്ടോ പപ്പ ഇന്ന് രാവിലെ മൂടി തരുതല്ല ചുമ്മാ അവിടെ നിക്കല് ചോദിച്ചു മേടിച്ചില്ല ഞാനത് ചോദിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ ാണ് അതൊക്കെ അവര് അളവ് എഴുതുന്ന ഇത് രണ്ടു കൂട്ടം അടിച്ചു നോക്കി വപ്പ അടിച്ചു നോക്കി ഡോറും കൂടെ വരുമ്പോ നടത്തിട്ട് പോ നമ്മളെ വീടിന്റെ പണികൾ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് എത്തുക അതെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അകത്തെ പണികളൊക്കെ തീരും അല്ലെ ഈ ഇന്നിപ്പം ബുധനാഴ്ച ആയില്ലേ മിക്കവാറും ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് അകത്തെ പണികളെല്ലാം തീരും പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശകല പെയിന്റിങ് കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം ഈ ടൈലൊക്കെ ഇട്ടപ്പം ചെളിയൊക്കെ തെരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോറ് പിടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ കബോർഡിന്റെ വർക്കുകാർ ഇത് വരും സീഡിങ് പകുതി ചെയ്തു പകുതി ചെയ്തു അപ്പൊ ഒറ്റയാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മള് പെരയുടെ പണികളെല്ലാം തീർന്നു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ പെയിന്റിങ് ഉണ്ട് ആ പിന്നെ വിട്ടം കട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പണി എന്തായാലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് എല്ലാം തീരുമെന്നാണ് എല്ലാം തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമല്ലേ അതെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഷെഡിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തല അതുപോലെ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോ നമ്മള് മൂന്ന് മാസമായി അവിടെ താമസം തണുപ്പടി മൂന്ന് മാസമായി തണുപ്പടിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പറ ഒരു മാസം പറ കേറി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കേറാനൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ടെ നമ്മുടെ പൊന്നൂസ് വന്നോണ്ട് പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാരും ആഞ്ഞു ഉത്സാഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരണേ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടും പപ്പായും പിന്നെ നീ കൂടെ പോയി എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങള് ചെയ്തു പോയത് പിന്നെ അവള് പോകുന്നതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേറി താമസിക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല നമ്മള് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓടിച്ചു പക്ഷെ 
രാവിലെ നിന്ന് എല്ലാം പേപ്പർ പിടിച്ചു കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് മൊത്തം പേപ്പർ ആ പേപ്പർ പിടിച്ച് ക്ലീ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അടിക്കണം ആ അത് നല്ല ചെയ്യണം ആൾക്കൂട്ടി രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോയി ആള് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ രാവിലെ എട്ട് എട്ടരയാവുമ്പം ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോണ്ട ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബോണ്ട ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ട കിട്ടും പിന്നെ പഠിക്കാൻ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ പഠനം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആളക്കൂട്ടിക്ക് ഇരിക്കാൻ നേരട്ടെ ഇന്നലെ എന്നോട് പറയാ എനിക്കൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ കൊതിയാവും ഞാൻ പറഞ്ഞേ സ്കൂളിൽ പോയി നേരം പഠിച്ച് ഒമ്പത് മണി കേട്ടോ അഞ്ചു മണി പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിന് പോയി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇരിപ്പ് പോരാന്ന് ചോദിച്ചു അതൊന്നും അല്ല മിച്ചിതൊരു വിശ്രമിക്ക പുസ്തകവും പേനായി ഒന്നും എടുക്കാതെ നല്ല കൂളായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള കൊതിയായിരിക്കുന്നു മടുത്ത് ഇനിയിപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്താം ക്ലാസ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ മാർച്ച് മാസം ആദ്യത്തോട് കൂടി പരീക്ഷ കാണും അല്ല അവസരത്തോട് കൂടി ആയിരിക്കും അന്നേരം ഇനി എന്നെ ഒന്നൊന്നര മാസം കൂടെ ക്ലാസ്സും ട്യൂഷനും ഒക്കെ കാണുള്ളൂ അന്നേരം ആ സമയം നമ്മൾ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ഭാവി നല്ലൊരു ഇതാകും നല്ല മാർക്കും മേടിക്കാൻ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കൈയുടെ വേദന കുറഞ്ഞു എന്ന് കൈയുടെ വേദന ഒക്കെ കുറഞ്ഞു ഇന്നലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നലെ പ്ലംബിങ്ങിന്റെ ചേട്ടന്മാർ നാല് പേര് സീലിങ്ങിന്റെ ചേട്ടന്മാര് മൂന്ന് പേര് ഡോറ് കൊടുക്കും ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇന്നലെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓ ഒരു സാധനം മേടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ അടുത്ത സാധനത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് മേടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ അടുത്ത സാധനത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓടി 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 ഇടപാട് വന്നു ഇന്നലെ ഒരു ഓരോരോ പണികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു ബോൾട്ടോ അല്ലെ നട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയറോ ഇല്ലാന്ന് വരുന്നത് അവരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റം വരും എല്ലാ കാര്യവും അവിടെ അവരിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് തരും ഇനിയിപ്പോ ഒരു ആ കൂട്ടം മേടിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിലും രണ്ടു കൂട്ടം എന്തായാലും പണത്ത് വരുമ്പോ ഇല്ലാതെ വരും അങ്ങനെ സ്ത്രീ കൂട്ടം അത് പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അത് പണത്ത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു ബോൾട്ടോ ഞട്ടോ ഇല്ലാതെ വരുന്നത് അങ്ങനെ അടുത്തത് പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തിരക്കായി പോകുന്നത് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ബൈക്ക് ഓട്ടോയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പം കേട്ടോ ഇല്ലേ വണ്ടി വിളിച്ച് വണ്ടി കാത്തു നിന്ന് നമ്മളിവിടെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും പപ്പ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പപ്പ പൂശന്നല്ല വെള്ള നേരത്തെ ഈ വെള്ളം അടിക്കുന്നതിനേ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ വെള്ള പൂശ എന്ന് പറയല്ലേ വെള്ള പൂശ എന്ന് പറയും വെള്ള പൂശ എന്ന് പറയും അമ്മയുടെ ലൈറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു അമ്മേ നമ്മക്ക് അടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തു അവിടെ ആ പൈപ്പിന്റെ അത് അവര് ഇടാൻ വേണ്ടി അടിക്കാൻ നേരത്തെ ഇച്ചിരി പൊട്ടിച്ചത് അത് ഇച്ചിരി പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടാ മതി അപ്പൊ പൊട്ടി ഇടുമ്പോ ശരിയാവും ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വരും കേട്ടോ പിന്നെ പുറത്ത് പുറത്ത് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് മറ്റേ ഇത് അവര് പിടിപ്പിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഇത് കണ്ടില്ല കേട്ടോ ഇതമ്മയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെള്ളമുണ്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളമുണ്ട് ആ നമ്മുടെ പൈപ്പ് തുറന്ന് വെള്ളം കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഇതുണ്ടോ വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ 
അപ്പൊ സീലിങ്ങിന്റെ ചേട്ടന്മാരും വന്ന് ഞാനും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പരിക്കാത്ത പരിപാടികളും നോക്കാം നമ്മുടെ കിളിപ്പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നാല് കിളിപ്പെണ്ണുങ്ങളെ ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളൂ രണ്ടോന്ന് വേണം പറന്നു പോയി കേട്ടോ കൂടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം മണ്ടേ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുക കേട്ടോ മുട്ട ഇടാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പെണ്ണേ വാ വാളക്കുട്ടി എന്നെ തിരക്കാണെങ്കിലും കേട്ടോ വൈകിട്ട് വരുന്നതേ ഡ്രസ്സ് പോലും മാറുന്നതിന് ഇപ്പുറം തീറ്റപ്പാത്രം എടുത്തോണ്ട് വന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് കൊഞ്ചിച്ചിട്ടൊക്കെ വീടിനകത്തോട്ട് കയറി വരുള്ളൂ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വാളക്കുട്ടിക്ക് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെണ്ണേ മഞ്ഞക്കിളി പെണ്ണുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര പേടിയായിട്ടിരിക്കും എന്നാന്നറിയാം ഓരോ മെഷീനും ഇവിടെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേ ഓരോന്നിനും സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അതുങ്ങളങ്ങ് വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക അതെങ്കിൽ പറ്റത്തുള്ളൂ നോക്കുവാണേ കോഴിയെല്ലാം കിടന്ന് കാറുവാ ഗോതമ്പുണ്ട് അരിയുണ്ട് ചോറുണ്ട് പിന്നെ വേസ്റ്റും കപ്പയുടെ വേവിച്ചതും ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കും അന്ന് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കത്തി പറയും തിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഇച്ചിരി പുല്ലും വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ ആടൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടേ കഞ്ഞി വാർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പാത്രത്തിലിട്ട് കഞ്ഞോളം ഒഴിച്ചങ്ങ് വെച്ചേക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കൊത്തി കുടിച്ചോളും പൂങ്കോഴി കൂവാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഉച്ചയാവുമ്പോഴത്തേന് കഞ്ഞോളം മൊത്തം തീർക്കും നല്ല വെയിലല്ലേ ദാഹമുണ്ട് കൊഴുത്ത കഞ്ഞോളം കൂടെ ആവുമ്പത്തേനെ മൊത്തം കൊത്തി പിങ്കി കുട്ടി കൊച്ചിന്റെ ചോറ് എടുത്തോണ്ട് വരാം കേട്ടോ കൊച്ചിന്റെ ചോറ് എടുത്തോണ്ട് വന്നില്ല അതെ ഇന്നും ഞാനേ കോഴിക്ക് തീറ്റ കൊണ്ടുവരുന്ന കൂടെ അവക്കും കൂടെ എടുത്തോണ്ട് വരുവേ ഇന്ന് വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറ്റാത്തോണ്ടേ കോഴിക്ക് മാത്രം എടുത്തോണ്ട് വന്നു കോഴി മുട്ടയ്ക്ക് കാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് പൂവനും എത്ര പടി ആറ് പടയുണ്ട് ആറാണോ രണ്ട് പൂവനേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പൂവനും ആറ് പടയുണ്ട് വീട് പണി തിരക്കാനുണ്ടല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കിയാണ് എല്ലാം കൂടെ പറ്റിയത് ഇത്രയും മതി ഇനിയിപ്പൊ ഇതിന്റെ മുട്ട എന്നടി വിടുവാ കൊറേ കുറെ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു പെണ്ണ് ഇന്ത്യന്ന് നിങ്ങൾ അന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത പട്ടിക്കുഞ്ഞ് ഇന്ത്യയെ കാണാൻ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരനക്കം കേട്ട അന്നേരം കുരയ്ക്കും നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കാട്ടുമോയാലോ എന്തായാലും ഓടി പോയാൽ അന്നേരം കുരയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് മാളക്കുട്ടിയൊക്കെയാണ് ചുമ്മാ ഒന്ന് കയറി വന്ന അന്നേരം അതിന് ഭയങ്കര മൂളുവോ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വെമ്പട്ടിയും കൂടെ ആയോണ്ടേ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളൊരു പട്ടിയാ ഇനി എനിക്ക് ആഴ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ ശകലം പുല്ലരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പുറത്ത് വെച്ച് പുല്ല് വെട്ടിട്ടുള്ളൂ ചേട്ടന്മാരും മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇനി ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പുല്ലി എത്തുമ്പോ വശയില്ലാത്തവര് ചെത്താൻ പോയേക്കെ കൈ മുറിയും കേട്ടോ നല്ല മൂർച്ചുള്ള അരുവയാണെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെത്തിയില്ല നല്ല വെയിലാ മെച്ച് നിങ്ങൾ മാറുന്നു കൈവരല് കാണിയല നമ്മുടെ ആട്ടുംപിള്ളേരൊക്കെ എന്നാ പറയുന്ന പോലെ വളഞ്ഞു കാണും ഇപ്പം പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായില്ലേ നമ്മള് കൊടുത്തിട്ട് അതി കൂടുതലായി അല്ലേ വളർന്നു കാണുമായിരിക്കും എന്നാണേലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ മടുക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും കൊടുത്തത് എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേനെ പരപണിയും ആടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വീട്ടുപണി എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് അവസരമായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഭയങ്കര സമാധാനമുണ്ടല്ലോ അതുമല്ല വേനൽക്കാലമല്ലേ തീറ്റയും കുറവാണ് നമുക്ക് കുറച്ചല്ലേ പറമ്പുള്ളൂ 
ഇപ്പം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉണക്കായി നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പറമ്പ് എല്ലാം ഉണങ്ങി കിടക്കാം ഉണങ്ങി കിടക്കും ഓരോരുത്തരും ചെത്താനും ഇല്ല പിന്നെ പ്ലാവലാണേലും പപ്പാ വലിയ കയറി കയറി മാടുത്തു അതൊക്കെ ഓർത്ത് നമ്മൾ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ അണാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളും തള്ളും തള്ളും എല്ലാം ആയപ്പോ തന്നെ മടുപ്പായിരുന്നു ഇനി പെരവണി കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു കൂട് വെച്ചിട്ടോ ഒരു ഒന്നോ ഒരെണ്ണം വല്ലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിക്കുള്ളൊന്നും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അന്നാലും ഇപ്പം പുല്യത്തിനൊന്നും ഒരു ക്ഷാമം എനിക്കില്ല മുയല് കോഴി ഇതിനെല്ലാം പുല്ലി എത്തി കൊടുക്കണം രാവിലെ തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒരു വാര് പുല്ല് കോഴിക്കോട്ടോട്ട് ചെത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ അത് നിങ്ങൾ കൊത്തിപ്പറിച്ച് തിന്ന് നാര് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ബാക്കി ഇലകളെല്ലാ ഇലയാണേലും കൊത്തിപ്പറിച്ച് മൊത്തം തിന്നും തിന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളെ കൂട്ടി കയറിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വളരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം ആയില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കിയിട്ട് എങ്കിൽ പോലും മുട്ടയ്ക്കൊക്കെ കയറാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോലെയാ ഓരോ ജീവികളും വളരുന്നത് പിന്നെ മുയല് മുയല് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു ഒരെണ്ണം ആയപ്പോ ശകലം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ എട്ടമ്പതണം ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ ആയപ്പോ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാം തിന്നാറായില്ലേ തിന്നാറായപ്പോ തന്നെ നല്ലോണം മുയലിന് തീറ്റ വേണം ഇപ്പൊ പറയണ ആടിനൊരു കെട്ട് ചവറ് വെട്ടുന്ന അല്ല പുല്ലി എത്തുന്ന അത്ര ഒരു കെട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെത്തുന്നുണ്ട് പുല്ലി എത്തുന്ന എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു പഞ്ഞോ ഇല്ല എല്ലാ ജീവിയെ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിപ്പോ കോഴിക്കില്ല ഇതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മുയലിന് ഇച്ചിരി പുല്ല് പറിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി പുല്ല് പറിക്കട്ടെ ഓരോ ഇലയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നാഴ്ച അങ്ങ് വിഴുങ്ങുക ചവയ്ക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല ഒന്നല്ലേ കൊത്തി വിഴുങ്ങുക എല്ലാം കൂടെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂടി നിന്ന് മൊത്തം ഇല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ഉള്ളിൽ കൊത്തി തീർക്കും അതില് മൂന്നെണ്ണം നമ്മുടെ പ്യൂർ നാടൻ കോഴി കേട്ടോ അത് ഞാൻ നാടൻ കോഴി ചെക ചെയ്യുന്ന കോഴി ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിനെ അഴിച്ചുകൂട്ട ചകയൊക്കെ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരെണ്ണമായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് തുറന്നപ്പം ഒരെണ്ണം ചാടിപ്പോയി ചാടിപ്പോയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പപ്പ നാട്ടൊക്കെ ഏലത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തപ്പിച്ചു തന്നെ നോക്കിയപ്പോഴോ ഏലത്തിൻ്റെ ചോട് നിന്ന് ചകയുക ഇവിടെ ചകയനൊക്കെ അറിയാം കൂട്ടി കിടക്കുവാണെങ്കിലും ഞാൻ കോഴിക്ക് തീറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫോൺ അടിക്കുന്നത് കേട്ടു കേട്ടോ രാധമ്മയാണ് വിളിച്ചത് അന്നേരം അത് എടുത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ത്രീക്കോട്ടും മോഹനിന് തീറ്റ ചെത്തുക കേട്ടോ ഞാൻ അരുവ അവിടെ പുല്ലിൻ്റെ തീറ്റിട്ടാണ് പോയത് എന്നാൽ അമ്മ വന്നിട്ട് ചെത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് അവൻ ഓർത്തില്ല കേട്ടോ അമ്മയ്ക്കൊരു സഹായം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് മോഹനുള്ള തീറ്റയെല്ലാം ചെത്തി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത എന്തോ പണി ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സുഖിപ്പിക്കുവാന്നോ സുഖിപ്പിക്കുവൊന്നും അല്ലടാ സുഖിപ്പിക്കുവൊന്നുമല്ല എൻ്റെ മോൻ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അമ്മ ചെയ്യട്ടെന്ന് ഓർത്തോണ്ട് നീ അത് അവിടെ ഇട്ടിരുന്നില്ലല്ലോ ആ അന്നേരം അമ്മയ്ക്കൊരു സഹായം ആയിക്കോട്ടെ ഇനിയിപ്പം പാത്രം കഴുകാൻ കിടക്കുന്നു ആ ചേരി ചേട്ടനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ചേട്ടൻ്റെ ചോറും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കറി വെക്കണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പണികൾ അമ്മയ്ക്കുണ്ടെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കി അമ്മയ്ക്കൊരു സഹായം ആകട്ടെ എന്ന് ഓർത്തോണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്തു തന്നില്ലേ അത് അമ്മ അന്നേരം കണ്ടു അമ്മയ്ക്കത് മനസ്സിലായി അതൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഏ രാധമ വിളിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ അടുക്കുക കാപ്പി കുടിച്ചോ ഇന്നലെ അല്ലേ എനിക്ക് അപ്പോൾ ചുമയായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ചുമ കുറഞ്ഞൊന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചതാ മാളക്കൂട്ടി സ്കൂളിൽ പോയോ വീട് പണി അവിടം വരെ ആയി അതെ അമ്മ പിന്നെ മരുമോടെ വീട് തിരുവല്ലായിലാ കേട്ടോ അവിടെ പോയതല്ല അന്നേരം പൊൻകുന്നത്ത് വെച്ചാരണ്ടോ കണ്ടു കണ്ടു വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുമായിരിക്കും അതോ കണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അതെ അതെ ഇപ്പം രാധമേനെയും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പം ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞല്ലേ അതെ ഒരുപാട് സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയേ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ അത് ഞാൻ പറയണം എന്ന് ഓർത്താം മറന്നുപോയി പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് വന്നപ്പോഴേ സന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തിലുള്ള ഒരു കൊച്ചേ നമ്മൾ തലേ ദിവസം വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ പോയപ്പോഴും അത് ഓടി വന്ന് നമ്മളോട് മിണ്ടും പറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ റാസ കാണാൻ പോയപ്പോഴും ആ കൊച്ച് അതെ ആ കൊച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് വർത്താനം പറയവേ എന്നാ പറയുന്നത് ആ ചേച്ചിയുടെ പേര്
നിങ്ങളെ ഇനി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കൊടുക്കാറായി രണ്ടു പേര് ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവര് തന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാ ഈ വള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ ഈ ഇല അതേ ആദ്യം തിന്നുള്ളൂ അത് തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുല്ല് കടിക്കുള്ളൂ എന്നാലും ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ മേല് ഫീമേല് ഒക്കെ ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തേക്ക് ഇനി ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ കഴിയുമ്പോ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇച്ചിരി ഒരു പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പത്തേന് നല്ല വെയിലാകുമ്പത്തേന് ഇച്ചിരി കഞ്ഞോളം ഒഴിച്ചങ്ങ് പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് ഈ പുല്ലും തിന്ന് കഞ്ഞോളം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോ അവിടെ കിടക്കും ഒരു അഞ്ചു മണി വരെ പിന്നെ അഞ്ചു മണിക്ക് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓയിലായോണ്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളവും ഇച്ചിരി പുല്ലും എന്തെങ്കിലും പറിച്ചു കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇച്ചിരി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതെ അവിടെ കിടന്നോളും ആടോ പശു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ അന്നേരം കിടന്ന് കയറാൻ തുടങ്ങും ഇനിയിപ്പോ എന്നെ അടുത്ത ഒരു ചോറും കറി ആയോ അരി അടുപ്പം ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പം രണ്ടു നൂട്ടം കറി എന്നാലും നമുക്കാണെങ്കിൽ എന്നാലും ഒരു പുളിശ്ശേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീൻ വറുത്തതോ അല്ലെ ഒരു ചെറിയ തോരനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പൊ ഒരാൾ പണിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ എന്നെ ആണെങ്കിലും രണ്ടു നൂട്ടം കറി കൊടുക്കണ്ടേ അന്നേരം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം മിറ്റത്ത് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റൗവേലും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കും അപ്പുറം ഇപ്പുറം മാറിയും തിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കും ഈ പണി കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടം സ്പെഷ്യൽ ഇന്ന് ഞാൻ മോര് കാച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണക്കമീൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വറക്കാനായിട്ട് അച്ചാർ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പാവയ്ക്ക അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീര് വെക്കാനായിട്ട് അത്രയും കറികളാണ് ഇന്നുള്ളത് ഓരോ ദിവസം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ പാത്രമൊക്കെ കഴുകിപ്പറക്കി വെച്ചു അതെ പാത്രങ്ങൾ ഒത്തിരി കഴുകാൻ കിടക്കും എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാവിലെ മാളക്കോട്ടിക്കും ചോറ് കൊണ്ടുകൊണ്ടോണ്ട് അന്ന് കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു തിരക്ക് ആ സമയത്ത് നല്ലൊരു തിരക്കാണ് മാളക്കോട്ടി പോകുന്നതും വരെ നല്ലൊരു തിരക്കാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ചേട്ടന് കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതും ഒരു നല്ല തിരക്കാണ് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെയുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തിരക്കാണ് രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരക്കില്ലാത്ത സമയമേ ഉള്ളൂ അതുവരെ എനിക്ക് തിരക്കാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്കാൻ എനിക്ക് നേരെ ഇല്ല ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ രാത്രി കുളിക്കുന്നത് ഏഹ് വൈകിട്ടത്തെ മാളക്കോട്ടി കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ വൈകിട്ടത്തെ തുണിയെല്ലാം ഇറക്കി ഇട്ടു മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഷെഡ് ആണെങ്കിലും അതും ഇച്ചിരി ഒതുക്കി പറക്കിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കണ്ടേ അതും എല്ലാം ചെയ്തു പറക്കി വന്നു പണിക്കാരുടെ അവിടെ കിടക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും അതും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കഴുകി പറക്കി വെച്ചു പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് നീക്കി പറക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് വെച്ചു എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി പറക്കി വരുമ്പോൾ തന്നെ എട്ടെട്ടരയാകും പിന്നെ വൈകിട്ട് തത്താഴമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ കൂളിയൊക്കെ ഒരു ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ പോലും എനിക്ക് കാണാൻ സമയം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അമ്മ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ട് ഉറങ്ങും കേട്ടോ ഇപ്പൊ അമ്മ അതാണ് അമ്മയുടെ പരിപാടി സാരമില്ല എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീട് വെക്കാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അന്നേരം അതിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പം ഇച്ചിരിയൊക്കെ എനിക്ക് അവകാശം കിട്ടും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷം ഇനി ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഉള്ളു അതെ അതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാണല്ലോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കയറി കൂടാം നമുക്ക് ആ കയറി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലെ പണികളൊന്നും ഒതുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഷെഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ എന്നെ എടുത്താൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലങ്കോലമായിട്ടേ കിടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി പറക്കി വെച്ച് ഒന്ന് കയറി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചുമയും മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഈ മഞ്ഞത്ത് നിൽക്കുമല്ലേ പിന്നെ വീട് പണി തുടങ്ങിയതിന്റെ അലർജി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീൻമാർക്ക് കൂടുതൽ നടക്കുന്നുണ്ടേ അലർജി ഉണ്ട് അലർജി ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഷടിഷടയും നടക്കണം അതാണ് എൻ്റെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നലെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നായിരുന്നു ഇന്നലെയും വന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ വള എന്തെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു
മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നടത്തുമോ വീട് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമുക്ക് സ്വർണം പൈസ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്വർണം മേടിക്കും അത് ഇച്ചിരി ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി ആണെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു എടുത്തോ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തോ പണയം വെക്കും എന്നിട്ട് പൈസ ഉള്ളപ്പോൾ വീണ്ടും എടുക്കും അതാണിപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വള അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ആദ്യം എന്റെ മാല പണയം വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ വളയും ചേച്ചിയുടെ ചെയിനും ചേച്ചിയുടെ ചെയിൻ ഇവിടെ ഊരി തന്നിട്ട് പോയത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്ന അമ്മ ഇതെല്ലാം കൂടെ പണയം വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് പോയത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വളയും ചേച്ചിയുടെ ചെയിനും കൂടെ പണയം വെച്ചപ്പോ നമ്മൾ അത് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോ പെയ്യങ്ങ് എടുക്കും ചേച്ചി പറഞ്ഞു സ്വർണം മേടിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഗോൾഡ് മോലാല് പറയല്ലേ വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ടെന്തിന് അയലൊക്കെക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നടക്കൂ എന്നിട്ട് അധികം താമസിക്കാൻ നമ്മൾ പടം ആരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പണയം വെക്കും പണയം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓടിക്കും രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ വീട് പണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ നല്ല തിരക്കാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് ഞാനും പപ്പയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും തിരക്ക് എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അതായത് വീട്ടിലെ അമ്മമാർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ അമ്മ പാത്രമൊക്കെ കഴുകിപ്പറക്കി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നൊരു വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേനുള്ളോ അടുത്ത് കഴുകിപ്പറക്കാനുള്ളതാകും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ക്ഷീണിക്കുമൊക്കെ ചെയ്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിയുമ്പം ആക്കി കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ഉഷാറാക്കി എടുക്കണം അത് സാരമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓടണം നമ്മുടെ പേര കയറി കയറി കൂടണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയൊക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ക്ഷീണമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ആരും ചെയ്തു തരാനില്ലല്ലോ അന്നേരം നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അത് സന്തോഷം കേട്ടോ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതെ അത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു വാല്യു നമുക്ക് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എല്ലാരും കൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നേറുന്നതിലാണ് വിജയവരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്താണല്ലോ എന്ന് തോന്നൽ വരും അത് എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരേ നൂലിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്തോ വരുവാണേ അപ്പം അടുത്ത തിരക്കിന്റെ പരിപാടി ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇത്രയുള്ള ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പുറത്തുള്ള വെള്ളം അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക ഇനി ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് പേരും കൂടെ മതി ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരം പേരായ വേണ്ടി ഓടിപ്പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ